这一期我们新奢侈品的选题，打死你也想不到。男人，备选的人物有国民老公、国民岳父、国民干爹，还有最近因为辩护大案大红大紫的何以琛。我觉得何以琛的难度比较小，他很难搞定的。他不接受国内的媒体采访，只接受在美国能看到的媒体采访。他拒绝的理由相当的奇葩。他说，他只愿意出现在显眼的地方。李琛，不好意思，李琛，李琛，李琛，李琛，李琛，李琛，哎呀，你还真是高调，因为我手机没电了，找不到你，我就站在显眼的地方，让你来找我。竟然不笨，<笑>那是。所以以后如果你也找不到我的话，你也要站在显眼的地方等我去找你。一路平安，呃、哎，小九，一路平安啊。以后记住了，还有官司，再找我们袁小华。你这我呢？哪能啊！我们哥仨可是活好不粘人。哎哎哎哎，行了，差不多行了，干嘛呢？好了，感谢三位大律师专程来送我，我要进去了。陌生 ，We are leaving. Welcome to America to visit us. 以琛，一会儿送陌生回家的任务就交给你了。我还以为他又要跟你们去美国了呢。没事，我可以自己走。好了，你们两个小祖宗。我都要走了，你们就不能让我省省心吗？啊！行，赵默生，还知道回来。我以为你要让我兄弟苦守寒窑十八年呢。啊？你？是不是就那把以琛甩了去美国那女的呀？哎哎，啊，我没有啊。Say yes or no, OK？ 你是不是去过美国？停车。以琛，能动手千万别吵啊！你放手，放，放手！为什么所有人都觉得是我甩了你？萧小向恒现在连你同事也这样认为，明明不是这样的，你为什么不解释？怎么解释？连我自己都这样认为。你凭什么这样认为？分手那天，你父亲来找过我。看来你不知道。那是我第一次见到，我的女朋友竟然是市长千金，她让我开个条件离开你。对不起。如果是为了你父亲，你大可不必；如果是你自己想说，那你告诉我，如果你当年知道这一切，你还会不会走？我当时。什么都不知道。那你为什么不来问我？你连问都不问就判了我的死刑，周茂生，你猜猜这几年我多么的恨你？对不起。现在呢？你现在要不要回到我的身边？对不起，你不用那么着急回答我
你可以。我结过婚了。你说什么？我结过婚了。三年前在美国。张华生。我是疯了才会让你这样践踏学校都不用你操心。从来没有认识。想到当律师的也玩这个吧？心情不好的时候发泄一下。上大学那会儿，有段时间我们宿舍的娱乐之一，就是大伙儿赌看哪个女生先能搞定以琛。那个时候追求以琛的女生比你漂亮、聪明、优秀的大有人在，而你完全出乎我们意料。一开始并不看好你们，但是以琛却渐渐变成一个二十岁的正常大男生，时常会被你气得跳脚，高兴起来也会把我们全宿舍的衣服全都。向红，你叫我来，就是为了跟我说这个。你心够狠。去不去是你的事儿。我不知道你们之间发生了什么，但是，做人不能太自私。杰心未出血，医生让刘源观察。他的胃一直都不好。上次我去他家，看到他冰箱里什么都没有。我才带他去的超市，没想到就遇到你了。小时候，他妈妈经常抱着我说：“要是有个女儿就好了。”而我妈就说：“那就把我换过去。”哎呀，可惜啊。我到现在还记得阿姨的样子，她就是走得太早。她父母
，是怎么去世的？叔叔是因为生意上的事儿，让人逼得自杀，从很高很高的楼上跳下去。阿姨本来身体就不好，因为伤心过度也走了。这事儿你知道就好。我爸妈担心我哥听到会伤心，一直没让我提。嗯，是我让香痕把你找来的。我是小时候不懂事儿，才会对你说那样的话。现在才知道啊，有些事情根本就争不来。儿童套餐送的，拿给你哥。我是啊。嗯，你不会以为他叫何以琛，我叫何以梅，我们俩就是亲兄妹吧？其实我们两家以前是特别好的邻居，因为父亲都姓何，所以才取了相似的名字。直到以琛父母去世，我们家才收养了他。我跟他其实一点血缘关系都没有。他没跟我说过。当然了，你觉得你跟他能比得过我跟他二十年青梅竹马的感情吗？可我是他女朋友。我就是想告诉你。我爱以琛，我不想再偷偷摸摸的爱他，我要光明正大的跟你竞争。以琛，以琛，起来！你去美国之后，他天天借酒浇愁。你看你大学快毕业了，那么多追你的女孩，有没有想过再找一个女朋友？你就会明白，如果世界上曾有那个人出现，其他人都会变成将就，而我不愿意将就。谢谢你给了我最好的生日礼物。